ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ కె శిరీష గారు ఇప్పుడు ఈ క్వారంటైన్ టైమ్ లో పిల్లలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మనకి చెప్తారు పిల్లలు జాగ్రత్తలు అంటే మనకి పిల్లలు ఎక్కువగా కొంచెం మధ్యలో ఆడతా అలా ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి అది హ్యాండ్ వాషింగ్ వచ్చేసి మినిమం ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అట్లా చేసుకుంటే ఏంటంటే మన వైరసెస్ బ్యాక్టీరియా చేసి కంటిన్యూ పోతే పోయే అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లలు కొంచెం గోల్డ్ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఆ గోడల్లో క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రతిసారి ఒక వీక్ వన్స్ అయినా గోల్డ్ శుభ్రంగా కత్తిరించడము అట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంకా మనకి యాక్చువల్లీ సర్ఫీ ఉంది కాబట్టి పిల్లల్ని అంటే పక్కన ఉన్న పిల్లలతో ఆడుకోవడం అంటే పక్కన ఇంటి పిల్లలతో ఆడుకోవడం అట్లా కాకుండా మన ఇంట్లో మన పిల్లల్ని ఉంచుకొని వాళ్ళతో కొంచెం ఇంట్రాక్టివ్ గేమ్ సెషన్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏదైనా చేసుకుంటూ ఉంటే బెటర్ అంతేగాని ఇప్పుడు హోమ్ ఐజులేషన్ లో ఉన్నాము అని పక్కన పిల్లలతో ఆడుకుని ఇవ్వడం కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అంత చేసి కాదండి ఒకే సోప్ వాడచ్చు యాక్చువల్ గా మనకి పిల్లల్ని డెలికేట్ స్కిన్ కాబట్టి ఒక ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ అట్లా బేబీ సోప్స్ అయితే బెటర్ ఆ తర్వాత నుంచి మామూలుగా పెద్దవాళ్ళు వాడుకునే సోప్ పిల్లలు కూడా వాడచ్చు అంటే జంక్ ఫుడ్ అంత మంచిది కాదు కదండి జంక్ ఫుడ్ కంటే కూడా మనకి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అంటారు అంటే ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధక శక్తి ఇంప్రూవ్ చేసే ఫుడ్స్ పిల్లలు తీసుకుంటే బెటర్ ఎలాంటివంటే వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ కమలాలు బత్తాయిలు లేకపోతే అట్లీస్ట్ పెద్ద నిమ్మకాయ జ్యూస్ తాపించవచ్చు పిల్లలకి అలాంటివి ఇంకా మనకి వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్స్ బీట్రూట్స్ అలాంటివి అయితే బెటర్ అండి జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఈ సీజన్ లో ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లలకి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఫ్లూ అయినా సరే ఈ వైరసెస్ ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు కూడా ఆ పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని మనకి ఈ కరోనా సీజన్ లో మనకి రోగ నిరోధక శక్తి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం మార్గం అంటే ఇంకా మనకి సో అందుకని అట్లా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ కింద ఇవన్నీ తీసుకుంటే దొరకదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలి పిల్లలు అది ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ లో మళ్ళీ యాక్చువల్ గా మనం బయట జ్యూస్ అయితే మంచిది కాదు బయట జ్యూస్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు పాలు అవన్నీ కాగని పాలు అవన్నీ కలిపి చేస్తా ఉంటారు కదా అట్లా కాకుండా మనం ఇంట్లో చేసుకున్న ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో ఏంటంటే కూలింగ్ వి కాకుండా కూలింగ్ కూల్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ లేకపోతే కూల్ అంటే ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ లేకపోతే డ్రింక్స్ కూల్ డ్రింక్స్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఇంకా ఫ్రెష్ గా ఏ ఎప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకున్నది అప్పుడే తాగడం బెటర్ తాగడము తినడము ఇంకా ఫుడ్ కూడా పిల్లలకి కొంచెం మనం ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కుక్ చేసిన తర్వాత పెట్టడం అలా మంచి టేస్ట్ కాదు ఎప్పటికప్పుడే మనం ఫ్రెష్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఫుడ్ కానీ ఫ్రెష్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న జ్యూస్ కానీ వాట్ ఎవర్ అలాంటివి ఇవ్వడం పిల్లలకి ఉత్తమం చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని అప్పుడు తర్వాత లోపలికి వచ్చి పిల్లలను ముట్టుకుంటే మంచిది ఇంకా పేరెంట్స్ కూడా యాక్చువల్ గా ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఫాలో అవుట్ పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేస్తే మంచిది అంటే పిల్లలకి ఫుడ్ తినిపిస్తున్నప్పుడైనా ఫుడ్ తినిపించే ముందు కూడా హ్యాండ్ వాషింగ్ అది కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ఇంకా వీళ్ళు పాలు తాగే పిల్లలు అయితే ఇంకా ఖచ్చితంగా బాటిల్స్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకొని స్టాక్ ఆ బాటిల్స్ కూడా మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి తరచుగా అవన్నీ పాటిస్తే జాగ్రత్తలు మంచిది హ్యాండ్ హైజీన్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఇంకా పేరెంట్స్ వచ్చేసరికి ఇంకా అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక టెన్ టైమ్స్ అయినా కూడా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా ఇంకా చిన్నపిల్లల్ని ముద్దు ముద్దాటం పిల్లడం ఇట్లాంటివి కూడా కొంచెం తగ్గిస్తే బెటర్ ఎందుకంటే మనకి ఏంటంటే ఆ ఫోమైస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ హ్యాండ్ మీద ఉన్న ఫోమైస్ మనం పిల్లల్ని టచ్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా ఏమీ లేకుండా మనం జాగ్రత్త తగు జాగ్రత్త పాటిస్తే మంచిది సో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన ఈ బరువు తక్కువ పిల్లలు అంటే లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ ఇంకా నెలలు తక్కువగా పుట్టిన పిల్లలు ఫ్రీ టర్మ్ బేబీస్ వీళ్ళకి ఏంటంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది సో అలాంటి పిల్లల్లో మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏంటంటే వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే కూడా మనం హ్యాండ్ వాషింగ్ ఖచ్చితంగా ఎవరైనప్పటికీ పేరెంట్స్ అయినప్పటికీ లేకపోతే ఇంట్లో అమ్మమ్మ తాతయ్య అయినప్పటికీ లేకపోతే బయట వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఖచ్చితంగా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పిల్లల్ని పట్టుకోవడం మంచిది అలా చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి క్రిములు అంటే ఫోమైస్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అంటే వ్యాక్
దాని వలన ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ కొంచెం తగ్గిన తర్వాత పిల్లలకు వ్యాక్సిన్స్ వేయిస్తే ఉత్తమం పిల్లలకు వచ్చేసరికి స్క్రీన్ టైమ్ మనకి మ్యాక్స్ టూ అవర్స్ అని చెప్తారండి టూ అవర్స్ అంటే ఎక్కువ చూడకపోవడం ఉత్తమం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై టీవీ ఆర్ సెల్ ఫోన్ ఏదైనా కూడా టూ అవర్స్ అంటే చూడటం ఉత్తమం కాదు ఎందుకంటే దానికి దాని వల్ల అలా చూస్తూ ఉండడం వల్ల ఐ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇంకా చిన్న పిల్లల్లో కొన్ని స్టడీస్ లో చూస్తే చిన్నపిల్లల్లో లాంగ్వేజ్ డిలే అంటే మాటలు సరిగా రాకపోవడము లేట్ గా రావడము అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అలాగే కాగ్నిషన్ డిఫెక్ట్ అంటారు అంటే మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకోకపోవడము ఇవన్నీ అంటే చిన్నపిల్లలు వన్ టూ ఇయర్స్ పిల్లల్లో మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు పిల్లలకి వన్ ఇయర్ పిల్లలకే ఈ ఫోన్లు టీవీలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు కదా వాటి వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తా ఉంటాయి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే అగ్రెసివ్నెస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కార్టూన్లో ఇలా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను కూడా అలాగే చేయాలి అనే ధోరణి పిల్లల్లో ఎక్కువ అవుతుంది సో అందుకని ఈ టీవీను సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ టైం కొంచెం తగ్గించేసి ఏదైనా గేమ్స్ ఒక షెడ్యూల్ లాగా పెట్టి ఇంట్లో గేమ్స్ పేరెంట్స్ కూడా యాక్చువల్ ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటారు కాబట్టి అంత వాయిస్ అయినా కూడా ఇళ్లలోనే ఉంటారు కాబట్టి దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ టైం అయితే మన చిన్నపిల్లల్లో రావచ్చు అండి ఖచ్చితంగా ఉంది అవకాశం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి రోగ నిరోధ శక్తి తక్కువ ఉంటుంది పిల్లల్లో సో పిల్లలు ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ పెద్దవాళ్లతో కంపేర్ చేస్తే పిల్లలకు వచ్చే ఛాన్స్ ఇంత ఎక్కువ రోగ నిరోధ శక్తి వాళ్ళకి తక్కువగా ఉండడం వల్ల అందుకే నేను ఇంకా చెప్పిన రీతిగా ఇలా ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి తీసుకో తీసుకుంటూ ఉండాలి ఫుడ్ అవన్నీ దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే పిల్లలు ఎవరు అంటే ఈ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న పిల్లలు కానీ అంటే కొంతమంది హార్ట్ లో హోల్ అంటారు పుట్టిన పుట్టినప్పటి నుంచి హార్ట్ లో హోల్స్ ఉన్న ఉన్నాయి అని చెప్తారు అలాంటి పిల్లలు కానీ కొంతమందికి కిడ్నీ వ్యాధులు ఉండొచ్చు అలాంటి పిల్లలు కానీ ఇంకా కొంతమంది ఏమైనా క్యాన్సర్స్ ఉన్న పిల్లలు కానీ ఏమైనా ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ ఏజెన్స్ బేటికైనా థీరాయిడ్స్ మీద ఉన్న పిల్లలు కానీ ఇలాంటి పిల్లలు ఈ కరోనా సీజన్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పేరెంట్స్ కూడా వీళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మెయిన్ ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కూడా ఉండాలి అంటే ఇలా ఫ్లూ ఎవరికైనా ఉందనుకోండి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి ఫ్లూ అంటే ఆయన జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఏదైనా ఉంటే పెద్దవాళ్ళు ఆ పిల్లలతో కొంచెం డిస్టెన్స్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటే మనకి ఆ చిన్న పిల్లలకి ఏంటంటే ఆ ఫ్లూ కూడా రాకుండా ఉంటుంది జలుబు దగ్గు వచ్చిన పిల్లలు మెయిన్ గా స్కూల్ ఐటమ్స్ అవాయిడ్ చేయాలండి స్కూల్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ అట్లా కూల్ వాటర్ కానీ అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రూట్స్ అయితే మాత్రము ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ విటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే జలుబు కూడా కొంచెం తొందరగా తగ్గుతుందండి అది